，我告诉你吧，你跟林阳根本就不合适，而且林阳根本就不会喜欢你。你要是不想丢人，趁他还没来，赶紧走吧。我懂了。从一般的言情小说和偶像剧的设定来讲，你这种行为是属于爱而不得。什么玩意儿？你不是博士吗？怎么博士也读言情小说的？我研究的课题呢，一般都是两性关系，所以啊，也对言情小说和偶像剧有些涉猎。我懒得跟你说那么多，反正我跟林阳才是天生一对儿。首先，主任介绍我相亲对象时，确认过他是单身。其次，不管我跟他合不合适，也得让我见到林阳本人后才知道。你，你说的没错。我是单身，不过姚真真说的也没错。我来跟你见面，都是因为我爸妈逼我来的。咱们俩这一次见完之后，也算是彼此互相交个差。还有你啊，姚真真。李阳哥哥，我跟你总共见过三次，算上这次是第四次。我跟你不熟，以后不要再用这种亲密的语气来叫我。我还有，更不要管我的个人私事。我跟他没有可能，跟你更没有可能。一般偶像剧呢，都是这种走向，你也不要太难过了。你可不可以不要烦我？喂，搞得怎么样？我们研究院接下来的命运就看你了。好。不是我逼你，是形势逼人呐、啊。我们现在唯一的希望是春和集团。春和集团赞助咱们研究所的唯一要求，就是希望你跟他儿子在一起。我们现在所剩的经费最多只能维持一个月，现在完全是倒计时啊！我们坚持了这么久，不管什么原因，绝对不能在最后时刻放弃。如果不是这样的话，我能逼你去相亲吗？我们现在没有时间等待了。赞助多吗？能够支撑多久？单位是，起码能支撑一年，对我们来说，时间足够了。行。哎，林阳先生，林阳先生，据我了解，您是摩羯座，而我是天蝎座。从星座的适配角度来说，我们是最匹配的。哟，你们博士还信星座呢？除了星座，我们还有血型，还有八字。行了，我对你不感兴趣，神配都没用。李先生，你要不要再试一下？哎，哎，哎，医生，你好，您这边是急诊还是看病啊？我看病，我朋友。哎，哦。哎，太疼了啊！啊，马上好了。忍不了啊！啊，我。哎，医生，这里面的病人有没有大碍啊？没有什么大碍。好，谢谢。没什么答案，还叫得这么大声？哎，算了，毕竟我的项目还是要靠他的赞助。你放心，我会对你负责的。你赶紧出去，离我远点。好。哎，等一下，你把我手机给我。出去吧，烦死了！啊，官派
，来接我，快点！什么？我今天没空，我还有七千字没更新呢。不是我紧急情况，我现在在急诊室呢。啊？你怎么进急诊了？你别废话了，你赶紧来接我，我现在连路都走不了了。哎呦，我今天真没空。我跟你说，编辑都要来我家打地铺了。自己打个车就回去了啊。哎，对了，不是，明天再继续讲你和那个女博士的事儿啊。挂了，挂了，挂了。哎，什么女博士？我这。<笑>烦死了我！路上顺便给他介绍介绍项目，万一对我没兴趣，对项目有兴趣。我的天，这都什么事儿、啊？没关系的，我会负责送你回去的。哎，你慢点，慢点。没事，没事，没事。<笑>你是不是傻呀？开这么大闪光灯，被人发现了怎么办？老大，一时疏忽，一时疏忽。怎么有人偷拍你啊？还不是因为那个姚真真。什么？冰冰？真真，哎呀，你把他们给我甩掉就行了。哎，你慢点。哎，行行。哇！放心吧，我可是老司机。行，那就行。这条大鱼又敢丢了！没事吧？是吧？没事。要不我送你回家吧？今天害你受伤了，我说过要对你负责的。再说了，你这样也不好走，是不是？别把话说的这么好听。我告诉你，什么负责不不负责的。哎呀，走。哎，慢点儿。李阳，来。